அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னவும் சேர்வழுது மாணவர்களுக்கான சேட் பாடப்பகுதிகளுக்கான கணிதத்தில் இருக்கக்கூடிய இருபது வினாக்கள் அதை எவ்வாறு மிக எளிமையாக விடையளிக்கிறது அதாவது குறைந்த காலத்தில் மிக சரியாக விடையளிப்பது எப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமிட்ட பயிற்சி தான் இந்த வீடியோ இதில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னவும் வசதி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட இருபது இருபது வினாக்களை பற்றி நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம சாப்டர் வைஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னவும் வசதி தேர்வு எழுதுகிற அனைவருக்கும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம சரி வாங்க முதல்ல முதல் பாடப்பகுதி எண்கள் இந்த எண்கள் பாடப்பகுதியில் எவற்றிற்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வினாக்கள் கேட்கக்கூடும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எண்களில் முதல்ல பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பண்புகள்ங்கிறது விகிதம் ஒரு எண்களினுடைய பண்புகள் அதாவது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த நான்கு அடிப்படை செயல்களில் அடைய பண்பை நிறைவு செய்யுமா பரிமாற்ற பண்பை நிறைவு செய்யுமா சேர்ப்பு பண்பை நிறைவு செய்யுமா சமணி உறுப்பு கூட்டலுக்கு பெருக்கலுக்கு அதே போல் எதிர்மறை உறுப்பு அப்புறம் பங்கீட்டு பண்பு இந்த பண்புகள் எவையெல்லாம் நிறைவு செய்யும் அல்லது இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கூற்று எந்த பண்பை நிறைவு செய்யுது இது மாதிரியான வினாக்கள் அதிகமாக கேட்கப்படுது அப்புறம் சமணி உறுப்பு எதிர்மறை உறுப்பு தொடர்பான வினாக்கள் அதிகமாக கேட்கப்படும் சரிங்களா அடுத்ததாக இடைப்பட்ட விகிதமுறி எண்கள் அதாவது இரண்டு எண்களை கொடுத்து இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட விகிதமுறி எண் எது அப்படின்றத கேட்கறது அதிகமாக காணப்படும் மூன்றாவதாக அடுக்கு விதி இதிலிருந்து வினாக்கள் அதிகமாக கேட்கப்படும் இந்த அடுக்கு விதிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இதுலேருந்து வினாக்கள் கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வர்க்கம் மூலம் கான மூலம் இந்த வர்க்கம் மூலம் கான மூலத்தில் நேரடி வினாக்களும் இருக்குது சில சமயங்களில் எந்த எண்ணெய் கூட்டினால் முழு வர்க்கமாகும் அல்லது எந்த எண்ணெய் பெருக்கினால் முழு வர்க்கமாகும் போன்ற வினாக்கள் அதிகமாக இடப்படும் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்கள் இது வரைக்கும் கேட்கப்படலை இருந்தாலும் தோராயத்தை மிக சிறு சிறிய அளவில் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருக்கக்கூடிய கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் எவ்வாறு இருந்தது அதுக்கு விட எவ்வாறு எளிமையாக இருக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வினாக்களில் விகிதமுறி எண்களின் கூட்டல் சமணி இப்போ நம்ம இந்த பண்புகளை பற்றி நல்ல தெளிவான ஒரு அறிவு இருந்ததுன்னா மிக ஈஸியாக நம்ம சொல்லிவிடுவோம் கூட்டல் சமணினா எப்போதும் பூஜ்ஜியம் தான் இல்லையா பெருக்கல் சமணியாக இருந்தால் ஒன்று நம்ம போட்டிருப்போம் இப்போ கேட்டது கூட்டல் சமணி அதனால் பூஜ்ஜியம் அடுத்த வினாவுக்கு நம்ம போகலாம் ஏன்னா இது எளிமையான அந்த பண்புகள்லேருந்து நேரடியாக கேட்கப்பட்ட வினா இப்போ அடுத்த வினா பாருங்களேன் இரண்டு பை ஐந்து கூட்டல் மைனஸ் இரண்டு பை ஐந்து ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் எனில் இந்த எந்த பண்பை குறிக்கும் பாருங்கள் இதுவும் அந்த பண்புகள்லேருந்து தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் நமக்கு நல்லா தெரியுது ஒரு எண்ணையும் அதனுடைய எதிர்மறை எண்ணையும் கூட்டினும் சமணி உறுப்பு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அது எந்த பண்புன்னா கூட்டலில் எதிர்மறை பண்பு சரிங்களா இப்போ நம்ம மூணாவது வினா பாருங்களேன் இரண்டு எண்களை கொடுத்து இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட விகிதம் ஒரு எண் எதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ இதில் நம்ம புக்கில் நம்ம கொடுத்துருக்க மாதிரி இந்த இடைப்பட்ட அப்படி ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆஃப் இன் டிஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த மெத்தடில் போடும்போது இது கொஞ்சம் சிரமங்களை மாணவர்கள் கொடுப்போம் இதுக்கு எளிமையாக விடையளிக்கிறதுக்கான ஒரு எளிமையான முறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இரண்டு எண்களினுடைய பகுதி இந்த விடைகளினுடைய பகுதிகள் பார்த்திங்கன்னாக்க எல்லாமே நாற்பதாக இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதியை நாற்பதாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இப்போ மூணு பை நாலு அப்படிங்கிற பின்னத்தை பகுதி நாற்பதாக மாற்றணுன்னா நாலாய்ப்பாடு பத்து தடவை பெருக்கணும் நாற்பது வரும் இல்லையா அதனால் பத்து பை பத்து என்ற சமான பின்னத்தால் பெருக்கும் பொழுது அது முப்பது பை நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் அதே போல் நாலு பை அஞ்சு அப்படிங்கிற பின்னத்தை பகுதியை நாம் எதாவது மாற்றணும் நாற்பதாக மாற்றணும் அப்போ ஐந்தை எட்டால் பெருக்குனா நாற்பதாக மாறும் எனவே எட்டு பை எட்டுங்கிற சமான பின்னத்தால் பெருக்கும் போது நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஐயெட்டு நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட எண் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக முப்பதுக்கும் முப்பது ரெண்டு கடையில் முப்பத்தி ஒன்று இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்க இங்கே விடையில் முப்பத்தொன்று வினா பதினாலு நாலா ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா விகிதமுறை எண்களினுடைய பண்புகள் அதை பற்றின வினாக்களும் இடைப்பட்ட விகிதமுறை எண்களை பற்றிய கண்களும் இதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி அடுத்த வினாக்கு போவோம் இது அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு கேட்கப்பட்ட வினா இதில் பாருங்களேன் அதே மாதிரி தான் கீழ் காணும் பண்புகளில் எந்த பண்பானது முழுக்களில் கழித்தல் பண்பை நிறைவு செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கும் நமக்கு என்ன தேவை அந்த விகிதமுறைகளுடைய பண்புகள் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதி முழுமையாக
அடைவு பண்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஏன்னா சேர்ப்பு பண்பு நிறைவு செய்யாது எனக்கு அழித்தல் அப்படிங்கிறதுனால பரிமாற்ற பண்பு சேர்ப்பு பண்பு இங்கே வராது வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அடைவு பண்பு கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யும் ஏன்னா முழுக்கள் அப்படின்னாலே அதில் மிக எண்கள் குறை எண்கள் இருக்கும் அதனால் இது எண்களை எடுத்து கழிக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய விட மிகையாகவும் குறையாக வந்தாலும் அது முழுக்கள் இருக்குங்கிறதுனால அடைவு பண்பு நிறைவு செய்யணும் அடுத்ததாக பாருங்கள் அடுக்கு விதிலேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வினாக்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படுது ஒரு எண்ணையினுடைய அடுக்காக ஒரு எண் கொண்டு எழுத்து கொடுக்கப்பட்டு அந்த மாரியனுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு எளிமையாக தீர்த்ததுக்கான வழி அந்த எண்ணை எந்த அடிமானம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அஞ்சு இருக்கு இல்லையா அந்த ஐந்தால் நம்ம தொடர்ச்சியாக என்ன செய்யணும் எல் டிவிஷன் பண்ணும் தான் அறுத்தன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இரண்டஞ்சு பத்து பாக்கி ரெண்டு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மறுபடியும் தொடர்ச்சியாக நம்ம என்னத்தால் தான் வகுத்துகிட்டே வரணும் இந்த அடிமானம் ஐந்து இருக்குல்லே அதிலே வகுத்துட்டு வரோம் ஸோ ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஒரு வேளை இப்போ இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருவாங்க இங்கே பீனு கொடுத்து இங்கே பதினாறு ரூபா அறுபத்தி நாலு கொடுத்தாலும் ரெண்டாவது தொடர்ச்சியாக வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தைந்து என்பதை நம்ம அடுக்கு முறையில் குறிக்கும் போது அஞ்சு பெருக்கல் அஞ்சு பெருக்கல் அஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஐந்து நடுக்கு மூன்று ஸோ இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு நடுக்கு எம்னு அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அடிமானம் சமமாக இருந்தால் அடுக்கு சமம் இப்போ எனவே எம்மின் மதிப்பு மூன்று ஸோ எம் ஈக்குவல் டு மூன்று சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்த வினாக்கு போவோம் இது வந்து அடுத்த ஆண்டு ஒரு ஆண்டு கேட்கப்பட்ட வினா ஸோ இப்போ இந்த பாருங்கள் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு பெருக்கள் நாலு புள்ளி ரெண்டு அடுக்கில் ஹோல் போவது ஜீரோ ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம அடுக்கு விதியில் நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் அடுக்கு விதியில் எந்த ஒரு எண்ணாக இருந்தாலும் அதனுடைய அடுக்கு பூஜ்யமாக இருந்தால் அதனுடைய மதிப்பு எத்தனை நமக்கு தெரியும் ஒன்று அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எனவே ஒன்று என்பது இதுக்கு சரியான ஸோ இப்போ இதை பெருக்கி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் நமக்கு இல்லை ஸோ அந்த இந்த நாலேஜ் மாணவர்களுக்கு இருக்கிறதாங்கிறத அவங்க சோதிக்கிறாங்க அதனால் இதை நல்லா படிச்சுருந்தோம்னா அந்த வேலையை நம்ம ஈஸியாக முடிச்சு இப்போ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மிக எளிமையான கேள்வி ஒரு பின்ன கூட்டம் தான் இருக்குது எந்த எண்ணுடன் அஞ்சு பை ஆறை கூட்டினால் நாற்பத்தொம்பது பை முப்பது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு எளிமையான வழி என்ன எந்த எண்ணுனா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் அதனுடன் அஞ்சு பை ஆறை கூட்டுறோம் ஸோ என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தொம்பது பை முப்பது இப்போ நம்ம எதுலேருந்து கிடைக்க போகிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தொம்பது பை முப்பதுலேருந்து அஞ்சு பை ஆறு கழிக்கும் ஏன்னா இங்கே குடியிருக்கிற எண் இந்த சேலை வந்து கழித்தலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆறுங்கிறது முப்பதில் எத்தனை தடவை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐந்து முறை வருது ஸோ பொதுவாக முப்பதுன்னு பகுதியை மாற்றணும்னா இங்கே நாற்பத்தொம்பது ஏற்கனவே இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே ஐயாறு முப்பதுங்கிறனால அஞ்சால் மேலே இருக்குன்னா இருபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தொம்பதில் இருபத்தஞ்சு போனால் இருபத்தி நான்கு பை முப்பதுன்னு கிடைக்கும் சரியா இந்த முப்பது இது இது வந்து எளிமைப்படுத்தணும் அப்போ பண்ணும்போது ரெண்டுக்கும் பொதுவான வாய்ப்பாடு எதுன்னா நாலா ஆறாம் வாய்ப்பாடே சொல்லலாம் ஸோ நாலாறு இருபத்தி நாலு ஐயாறு முப்பது எனவே நாலு பை அஞ்சு இங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ நாலு பை அஞ்சு என்று விடையா மாதிரி சரியா இப்போ இது வந்து நமக்கு என்னன்னாக்கா பின்ன கழித்தல் பின்ன கூட்டல்ல கூடிய எளிமையான ஒரு ரைட்டு தான் உங்களுக்கு இது நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ அடுத்த வினாவை பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு கலப்பு பின்னத்தினுடைய பெருக்கல்லேருந்து கலப்பு பின்னத்தினுடைய வகுத்தலை கழிக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து நம்ம போர்டு மாஸ் இது நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அதில் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கலப்பு பின்னங்களை மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒன்று மூணு பை நாலுனா கலப்பு பின்னத்துக்கு தகவல் பின்னமாக எப்படி மாற்றுறதுனு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாள் நான் வந்து ஏழு பை நாலு பெருக்கல் மூவேழு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அடுத்ததாக கழித்தல் பொடி நாலட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மூணு முப்பத்தி ஐந்து பை எட்டு வகுத்தல் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூணு இருபத்தி எட்டு பை ஐந்து சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இது ரெண்டுமே தனித்தனி ப்ராக்கெட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ போர்ட் மாதிரி சீதிங்கிறதுல குழப்பமே வேணாம் இந்த போர்ட் மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை ஏழை நம்ம நீக்கிடலாம் அப்புறம் இது ரெண்டாம் இப்போ அடிக்கும் போது இரண்டு இது பதினொன்று பை வரைக்கும் எனவே இது பதினொன்று பை ரெண்டுன்னு கிடச்சி இந்த சைட்டில் முப்பத்தஞ்சு பை எட்டு எப்போதுமே வகுத்தல் குழி இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் தலைக்கெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு நெருக்கல் குழியை போட்டுலாம் இப்போ இதில் ஏதாவது அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க நாலேழு இருபத்தி எட்டு ஏழு முப்பத்தி அஞ்சுன்னு நம்ம அடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ நமக்கு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய எண் பதினொன்று பை ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பை முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ ரெண்டையும் பகுதி பொதுவாக மாற்றணும்
ஒரு பூஜ்ஜியம் அப்போ இங்கே எது தான் வரத்து வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஜீரோ புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து யார் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பூஜ்ஜியத்துக்கு ஒரு பூஜ்ஜியம் இந்த ரெண்டு பூஜ்ஜியத்துக்கு ஒரு பூஜ்ஜியம் இந்த மற்றதுலாம் அந்த குறைபாடு இருக்கலாம் இது ஈஸியாக நம்ம கணக்கு போடாமல் வெளியே கண்டுபிடிச்சோம் சரி இப்போ இது வந்து கடைசியாக கேட்கக்கூடிய முதல் சாப்டரில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த வினாக்கள் தான் கேட்கப்படுது ஜீரோ ரெண்டு அப்போ ரெண்டு அதிகமாக இருக்குது இதில் நாலு அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது ஆறு அதிகமாக இருக்குது அடுத்து எட்டு அடுத்து பத்து அப்படின்னு பன்னெண்டு அதிகமாகும் எனவே இது எத்தனை வந்து இருக்குன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சரிதுங்களா உங்களுக்கு இந்த மொத்தம் நம்ம இப்போ மூன்று ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் எங்கள் பாடல் இதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்த நம்ம இது பார் இப்போ நூற்றி இருபது மைனஸ் இரநூறு பெருக்கள் பூஜ்ஜியம் பை ஆறு என்று கருத்து இப்போ நம்ம இந்த கணக்கை பார்க்கும்போது ஒரு கஷ்டமான கணக்காக இருக்கும் மார்க்கு பெருக்கி பார்க்கணுமேன்ற ஒன்று தேவையில்லை எனக்கு பூஜ்ஜியத்தால் எந்த என்ன பிறக்குனாலும் பூஜ்ஜியம் தான் கிடைக்கும் எனவே இதுக்கான விடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு நம்ம கண்ணை முடிக்க டிக்கெட் எடுக்கணும் ஏன்னா பூஜ்ஜியத்தால் எந்த என்ன இது வந்து ஏழாம் வகுப்புலேருந்து கெட்டப்பட்ட ஒரு கணக்கு அடுத்து வேணா பாருங்கள் ஒரு மகிழ்ந்து ஒரு லிட்டரில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் போகுதுன்னா பதிமூணு லிட்டரில் எவ்வளோ போகும் இப்போ இந்த வினா என்ன ஒரு பெருக்கல் இப்போ ஒரு லிட்டருக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறுனா அடுக்கு விதி இந்த அடுக்கு விதியை பார்த்தாலே நமக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எது கவனிச்சிங்கன்னா இதில் அடுக்கு விதியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதை விட இந்த ரெண்டு எங்களோட பெருக்கல் பலன் இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இது ரெண்டோட பெருக்கல் பலன் இங்கே இருக்கிறத நம்ம முடியும் இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ எளிமையான வழி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொன்றையும் பதினொன்று பை நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பை பதிமூணு பை நூற்றி நாற்பத்தி மூணு எண்கள் பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை கேட்கப்பட்ட எந்த வினாக்கள் எதன் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கனாலே இந்த கீழ்கண்ட இதெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் அதாவது பண்புகள்லேருந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் இடைப்பட்ட வீத முறைகள் அதுக்கு விதி வர்த்தக முழுக்க நம்ம இவற்றிலிருந்து கேட்கப்பட்டது நமக்கு நன்றாக தெரிஞ்சுருக்கலாம் ஸோ மொத்தத்தில் முதல் மூன்று வினாக்களை எளிமையாக இந்த தேர்வை நீங்கள் அட்டன் செய்வதற்கு
அப்புறம் உங்களுக்கான ஒரு முக்கிய குறிப்பு என்னென்னா என்எம்எஸ் தொடர்பான எங்களுக்கான மெட்டீரியல் அனைத்தையும் கிடைப்பதற்கு நம்ம இப்போ என்எம்எஸ் ஸ்டெடி அப்படின்னு தற்காங்கனுக்கு சார்பாக நம்ம ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிளாகில் பார்த்திங்கன்னா என்எம்எஸ் மேட்டு சேட் ஆகிய ரெண்டு மெட்டீரியல் அதேமாதிரி என்டிஎஸ்சி ட்ரஸ்ட் எல்லாத்துக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இதில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்எம்எஸ் சேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் மோகன் சார் வெளியிட்ட என்எம்எஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு ஆறு வினாத்தால் வித் விடையோடே இருக்கும் அப்புறம் என்எம்எஸ் சேட் சயின்ஸ் சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின் சோசியல் சயின்ஸ் சாப்டர் வைஸ் மேக்ஸ் சாப்டர் வைஸ் இதெல்லாம் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தவிர நம்ம மேக்ஸுக்குன்னே ஒன் வேர்ட் ஏதாவது டேரக்ட் கொஸ்டின் எதெல்லாம் இருக்குங்கிறது சயின்ஸு சோசியல் தனியாக கொடுத்துருப்போம் இந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்எம்எஸ் சேட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கேட்கப்பட்ட அந்த மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட வினாத்தல் தான் ஆகிட்டு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த வினாக்கள்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன் மட்டுமே இந்த நீங்கள் என்எம்எஸ் ஸ்டடிக்கு போய் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி என்எம்எஸ் மேட் அதுக்கான வினாக்களுக்கான மெட்டீரியல் ஸ்டடி மெட்டீரியலும் இதில் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயமார் ஷீட் மாடல் மென்டல் எபிலிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்குள்ள கீ எல்லாமே இதில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது மாணவர்களுக்கு உடனடியாக தேர்வு வைத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கோச்சிங் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்எம்எஸ் மேட்டுக்கான கோச்சிங் வீடியோஸும் இருக்குது அது நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதில் இருந்து டேரக்ட் லிங்க்கும் நீங்கள் இதை போய் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மொத்தத்தில் இந்த என்எம்எஸ் ஸ்டடி பிளாக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நாட்டில் ஸோ இப்போ நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு என்எம்எஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே என்எம்எஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் பயன்படுத்தி நன்றி